Las banderillas son un tipo de comida que se consume básicamente en todo el mundo. Estamos hablando de la preparación básica, que es una salchicha capeada en un palo. Y básicamente sería eso. Sin embargo, aquí las preparan de varios sabores diferentes, lo cual nos recuerda a las banderillas que hacen principalmente en Corea del Sur. Finalmente tengo aquí las asombrosas banderillas que tan famosas son aquí en la Ciudad de México. Y debo decir que después de un buen rato aquí en el transporte público, ya no se ven muy bien que digamos, pero sin embargo vamos a ver el sabor. Esta es la primera que voy a probar y realmente son muy muy pesadas. Me cuesta mucho trabajo tomarlas con el palito este, puesto que es muy 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 delgado. Como ustedes se podrán dar cuenta, esta cuenta con alrededor muchas muchas papas de pequeños trozos lo cual no tengo idea de a qué pueda saber pero voy a probarla por primera vez es como morder algo realmente duro cero recomendado para las personas que tengan tratamiento bucal bueno esta es la que teóricamente se asemeja más a las banderillas coreanas simplemente por la onda de las papas sin embargo las papas hacen que sea muy 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 dura de, de poder comer y el sabor no es no es eh, al menos no es la mejor banderilla que he probado realmente se ve bastante curiosa eso sí simplemente por todos los trozos de papa que hay alrededor pero el sabor no, te, no, no termina siendo para nada lo máximo. Posteriormente aquí tengo la banderilla crujiente. Esta alrededor tiene una especie de simplemente pan. Y ya saben con lo que hacen las milanesas en cualquier lado del mundo. Bueno, no sé si en todo el mundo se hagan las milanesas. Pero es simplemente de, ese, de esa especie de material. Es básicamente pan, pan rallado, pan que ya está duro y lo colocan alrededor. Y con eso lo ayudan a capear. Vamos a ver qué tan crujiente es. Crujiente. Pero no como me lo esperaba. Yo esperaba que crujiera al momento de morderla. Pero tal parece que, que no, no lo es. Identifico inmediatamente. Y comparo el sabor de esta salchicha. Con el sabor de la salchicha. De aquellos hot dogs de la 23. Que probé hace, hace un poco de tiempo. Y resulta que esta salchicha sabe a salchicha barata. Y eso no me ha gustado para nada. Tal vez sean mis papilas gustativas, pero voy a probar de nuevo. Efectivamente, sabe a salchicha barata. Y es que lo comparo inmediatamente porque en ocasiones, aquí en México, hay una tienda que se llama Ahorrera, en donde la comida es, eh, por decirlo así, muy, muy, muy barata. No es tan barata tampoco, a veces no es tan barata, pero sí es bastante económica. Y resulta que ahí venden paquetes enormes de salchichas. Y esta salchicha sabe a eso. Comparándola con la de los hot dogs de la 23, de los hot dogs eran exquisitos. Aunque obviamente el precio era bastante alto. Y lo que me sorprende aquí es que esta banderilla pues está cara. Por decirlo así, puesto que podemos encontrarlas en puestos en la calle, en, pu en cualquier sitio, a un precio más o menos de unos 15 pesos. 
poco menos de un dólar, más o menos 75 centavos de dólar. Y al encontrarme con que esta cuesta 35 pesos, que son más o menos un dólar y medio, estamos hablando de que la preparación debería ser mejor. Sin embargo, me encuentro con que la salchicha es completamente barata. Al igual que esta, que es la banderilla coreana, también es salchicha barata, a decir verdad. Y eso no me ha gustado para nada por el precio. Y bueno, el que cueste tanto trabajo morderla también resulta molesto. Finalmente me encuentro aquí con la última de las banderillas. Esta pequeñita trae dentro un Kinder de Liz. El cual es un chocolate que, bueno, supongo que es estadounidense, pero venden aquí también en México. Y bueno, está capeado directamente con el mismo capeo, con la misma mezcla que se utiliza para las banderillas normales. Sin embargo, eh, la mezcla no resulta ser ni muy dulce ni muy salada, sino que resulta ser más bien un punto neutro. Es decir, agrega un sabor un tanto dulzoso, como la masa para hot cakes o para crepas o para pancakes. Es de ese tipo, sin embargo no llega a ser tan dulce Y quiero mostrarles cómo es que se nota bastante la grasa, bastante el aceite No sé si se alcance a notar lo suficiente Pero es que es, es bastante es exagerada la cantidad de aceite Si a eso le sumamos con que dentro trae chocolate Esto tendría bastantes calorías Pero bueno, voy a probarlo Como morder una bola de aceite para encontrarte con chocolate dentro. El chocolate que está aquí adentro, sí, es bastante, pues, regular. Ya sabemos, es el típico chocolate comercial. Sin embargo, la pasta que colocaron para cubrir esto alrededor hace que esto termine no sabiendo muy bien que, digamos, realmente el sabor de esta no me gustó para nada, puesto que, bueno, están cubriendo de más grasa todo esto. Y no lo digo por la onda de ser light ni nada de eso sino que siento que esto no va porque el sabor no es no es bueno, no es algo que pruebes y pienses wow esto sabe sensacional, sino que es algo que pruebas y simplemente dices uy qué especie de combinación sinceramente esta no me gustó para nada y como resumen puedo decir que hay mucho FOMO sobre estas banderillas FOMO se refiere a que hay muchas personas diciendo que saben excelentes cuando en realidad no es verdad y es que realmente sabrían mejor las banderillas de cualquier persona que las vendiera aquí en cualquier calle de México ya saben de ese tipo de señoras que sacan sus puestos, hacen sus banderillas y mmm, resulta que saben muchísimo mejor que estas además son muchísimo más baratas y cuando hay personas haciendo comparación de estas banderillas con las de Corea pues creo que para nada es una comparación esa, simplemente se están dejando llevar porque mucha gente dicen que están ricas. Pero la verdad es que no lo están y sinceramente no planeo volver a comer ahí. 